നോക്കൂ ഈ സിറിഞ്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കൂ ഞാനിതിൻ്റെ ഇത്രയും വോളിയം ഉണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വോളിയം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മില്ലി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് വോളിയം ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതും വർദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലേ ഡയറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് വിപരീത അനുപാതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ പി എന്ന് എഴുതും എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ആക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ പി എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരപ്പ് എന്തിനാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ഥിരസംഖ്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ചിഹ്നം ഇടാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ സിയും വണ്ണും മുകളിലെ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഈക്വൽ സി ഇൻറ്റു വണ്ണ് വെച്ചാൽ സി തന്നെയാണ് പി താഴെയും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വരും വി പി അല്ലെങ്കിൽ പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറയാം പി ഇൻറ്റു വി പി വി പി വി ഇ സി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറും അതിൻ്റെ ഓളിയോം കൂടെ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരുത്തരുത് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറും ഓളിയവും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഗ്യാസ് നമ്മളെടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് നമ്മളെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ലിറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊരു സാമ്പിളാണേ അപ്പോൾ പ്രഷർ നമ്മൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുത്തപ്പോൾ വോളിയം എട്ടാം പ്രഷർ നമ്മൾ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്കി അപ്പോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞു വോളിയം എട്ടിൽ നിന്ന് നാലായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി പ്രഷർ നമ്മൾ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങും പ്രഷർ കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വോളിയം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ടു ലിറ്ററായിട്ട് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിലും എടുത്ത ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിന് എടുത്താൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിനും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴും സീറോ ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പി വി എത്ര വരും നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാ കേസും നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പ്രഷർ ഒന്ന് കൊടുത്തു വോളിയം എട്ട് കിട്ടി പി വി എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്രഷർ ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വോളിയം ഫോർ ആയി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്രഷർ ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വോളിയം ടു കിട്ടി അപ്പോഴും എയ്റ്റ് കണ്ടോ പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്യാസിലോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ബോയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബോയിൽ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബോയിൽസ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ബോയിൽസ് ലോ പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വോളിയം ഇങ്ങനെ വ്
ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരും തോറും അതിൻ്റെ ബബിളിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രീകരണം ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് താഴെ എന്ന് വരും താഴെ ബബിളിന് വോളിയം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും വോളിയം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ആ നിങ്ങളൊക്കെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിലർ എ ആണ് ശരി ചിലർ ബി ആണ് ശരി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരി നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ശരിയെന്ന് ബോയിൽ സ്ലോ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും കൂടെ പ്രഷർ അമർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ ബ്രെഡ് പച്ചറൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കാണി പറ്റുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എവിടെയായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ താ താഴെയാണോ പ്രഷർ കൂടുതൽ മുകളിലാണോ പ്രഷർ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം അടിയിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും പ്രഷർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം താഴെയായിട്ട് ചെലുത്തുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ അടിയിലാണ് ഏറ്റവും പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ബബിളിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതൽ കുറയും ബബിളിൻ്റെ വോളിയം കുറവായിരിക്കും കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ വോളിയം കൂടിക്കൂടിയല്ലേ വരണ്ടേ ബബിളിൻ്റെ കണ്ടോ ഇത് നോക്കിയേ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വന്നെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വോളിയം കൂടിക്കൂടി വന്നാൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരി അപ്പോൾ ബോയിൽ സ്ലോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും ഇപ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ നിറച്ച് ഊതി വീർപ്പിച്ച് കെട്ടി വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബലൂൺ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും അപ്പോൾ ആ ബലൂണിന് അത്രയും വോളിയം ആയിട്ട് വീർക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ബലൂൺ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും അതായത് എഴുതിയേക്കണേൻ്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയും ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ചിഹ്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആദ്യം എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സി കൊടുക്കണം സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ വി ഈക്വൽ സി ടി നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ടീനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടാവും ടീനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു നിയമം ഇവിടെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഏതാ അത് പ്രഷർ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ മാറ്റം വരുത്താതെ നമ്മളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വോളിയവും ഉയരും ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വോളിയവും താഴും വി ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജാക്കിസ് ചാൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ വിവരം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചാൾസ് ലോ എന്നാണ് പറയുക ചാൾസ് ലോ അപ്പോൾ ചാൾസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയ ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതായി വരും പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ വന്
v by t is a constant. This is the application of a balloon. We will be able to get it. The temperature is the size of the size of the balloon. Okay. Now, we will be able to get the volume of the volume. The name of the name is Avogadro's Law. Because this is an Italian scientist called Avogadro. He is an Italian scientist called Avogadro's Law. We will know that in a container, I have a few gallons of gas. I have a few gallons of gas. The pressure and temperature is constant. This is not a matter of fact. But I have a lot of volume. Enam cahaya dengan volume, nama kerja kami pressure korcik kerjanya volume mardik. Aduh mana temperature kuti kerjanya volume mardik. Nama kerja kami, ni le. Apa ini dengan volume mardik pikan kami ini, dua karya yang lain kita cegah betul. Orang pressure decrease aja. Pressure increase aja volume korai, pressure decrease aja volume kudu. Aduh mana temperature increase aja bicara lu volume kudu. Pasalnya ini dengan dua constant dia. Ini dengan dua terang betul. Pressure decrease aja bicara lu betul dia. Temperature increase ini kan betul lah. Pasalnya ini kita ni boleh yang kurang tuan je. Boleh increase ini kan. Beran dengan margo undo, beran orang yang margo undo. Ipa itu hydrogen ane ngi. Ini ni boleh yang kita ni. Yang orang je hydrogen, atom sengkara kurang dengan ada cair tu orang kan. Anginnya ni boleh yang kita betul. Alah tu beran orang terbawa gol ya. Apa itu orang dia orang hydrogen ni. Ini kita orang ane ngi kurang dengan ah gas molekul sah dengan kita ada je. Apa nama kita ni selai boleh yang directly proportional to number of moles. Volume direct proportion number of molecules. Apa molecules sendiri yang nang kurun dua orang volume kuri kuri beri. Ada ana B direct proportion yang nang berapa ini. Apa ini avogadro silo, nama kita mana silo ini. Pressure um temperature um constant dia ini kimbau. Oru gas sendiri volume yang berapa ini. Directly proportional to yang number of molecules sini nayar ani bawa tulis ini kium. Enam belas mana silaikno. Adi yed gas sana ni kerum, anggana tani ane katok. Avogadro silo ini dana, when pressure and temperature remains constant, volume of a gas is directly proportional to number of molecules. Enam belas dana. Ini dene application ni kerum ane nunggal kuda, nama kita nongka. Nongka. Tiga gas sila kurucah parai, ni nitrogen, oxygen, ammonia, carbon dioxide. Ini tiga gas sila kerum betis ta ala bela diteri kene. Tapi nama kita nongki kerja nitrogen gas sila diteri kene tu 10 liter. Pertel liter orang dah, entah macam ada ni number of molecules. Ada ni ada ekstra tanaman teruk, ekstra molecules ni dah tu macam sampel ada barang ni kerja ekstra molecules ni orang lada. Apa ni ada ni ekstra molecules ni dah kerana apa ada ni volume ni teriak pertel liter. Okay, apa ni kita ni number of molecules ni, ni ada ni asin ni dah terus sama lagi. Entah macam ni ada ni ekstra ni tapi pertel liter ni dah kerja ni oksigen ni ekstra ni kerja pertel liter ni dah nak beri. Apa nama manusia lagi kerana ini sehingga asam atau tidak, ayat yang asam equal number molecule itu nama kita adanya volume equal lagi. Adanya apa kadar asam lawan ini? Orang yang asam tidak atau tidak, kita. Apa ayat yang asam nama kita equal molecule itu number of molecule itu equal itu adanya volume equal lagi kita beri. Apa ini kita nama kita x yang mana molecule itu nama kita beri kerana apa 10 liter lagi. Apa ini kita oksigen 5 liter lagi kita nolok. Apo x terdiri tu mengi 10 liter orang ni. Apo yatter terdiri tu orang 9 liter orang tu. Half x terdiri tu orang ni. Ale x ini dia pagidi. Ibu da ini nitrogen ini yatter yang mana terdapat orang 10 liter orang ni. Adi ini dia pagidi orang ni oksigen terdiri tu orang tu. Adi orang ni orang 9 liter orang tu. Kanto. Apo amoni yang 10 liter orang ni. Angin ni yatter terdiri orang ni. Nitrogen x yang mana terdapat orang 10 liter orang ni. Apo amoni ini x yang mana terdiri orang ni 10 liter orang tu. Okay. Apa carbon dioxide itu berada rendex anu diteri kena tu berjana. Enam je ibu da tak kaisi lirite ane double anu ipar diteri kena. Apa ibu da noor ada tak kena ibu da irnoor ada tak kena tu curikap. Apa ini nitrogen da kaisi le number of molecule setre anu ada ni double anu ibu da diteri kena. Apa volume ni endah anu berin double berin da. X ada tapa 10 liter anu ni X ni erti edukumbo. Ida iribu da liter beri. Ada anu, nama le dino manusia kan da. B direct proportion n. Anu je yed kiasin deyum pressure um Temperature, nama l constant aja kita nanti kerjanya. Same temperature and pressure l constant aja kita nanti kerjanya. Adin de equal number of molecules occupy equal volume. Ehdu ke asum constant same temperature and pressure l nama l equal number aja kita kerjanya. Adin de volume 
ഈക്വലായിരിക്കും ഇതാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാൾസ് ലോ പഠിച്ചു ബോയിൽസ് ലോ പഠിച്ചു അവഗാഡ്രോസ് ലോ പഠിച്ചു ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പി വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ ചാൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ബൈ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ അവഗാഡ്രോസ് ലോ വി ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എൻ അവഗാഡ്രോസ് ലോ പറയുന്നു B by N is a constant. In which volume by number of molecules is a constant. Okay.